കിങ്സ് ക്യാൻസർ കെയർ സൊസൈറ്റി ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എൻ്റെ പിതാവായിട്ട് ഈ ക്യാൻസർ രോഗബാധിതരായ ഉക്രക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഈ കിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകരും മുൻ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചു പോയവരും കൊട്ടാരക്കരയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർ ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അവർക്കുള്ള ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കിങ്സ് ക്യാൻസർ കെയർ സൊസൈറ്റി കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ ലോക പ്രശസ്ത ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ എം വി പിള്ളെ എം ഡി തോമസ് ജഫേഴ്സൺ തോം തോമസ് ജഫേഴ്സൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് യു എസ് എ ദ ഫിസിഷ്യൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ഹെമറ്റോളജി മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി and also clinical professor of jefferson university a president of international cancer treatment and research senior advisor to global virus network also a lieutenant colonel in american air force enike itrayum karyangal adeyathe kurichu ariyam ippol loga aarogya sanghadanayude thanne cancer care consultant aayi തുടരണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി ശ്രദ്ധേയമാണ് അതായത് അതുവഴി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമായി വർദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോർസൈറ്റഡ്നസ് കൊടും പട്ടിണിയിൽ ഇല്ലായ്മകളിൽ നിന്നും വല്ലായ്മകളിൽ നിന്നുമാണ് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഉത്തുങ്ങ ശൃംഗത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയത് കൊടാനുകൂടി ലോക ജനയുടെ ആരാ ആരാധ്യപാത്രമാകുന്ന അവർ ഇപ്പോഴും അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലയണൽ മെസ്സി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ആകാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു വീട്ടു ജോലി ചെയ്ത് എൻ്റെ അമ്മയെയും എന്നെയും പുലർത്തിയ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് ഈ കാൽപ്പന്ത് വെളിയിൽ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിത്തരുത്താൻ ഖത്തറിൽ ഗോൾ അടിച്ച ശേഷം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി കൈകൂപ്പി അന്നങ്ങ് അവിടെയും ഇരിക്കുന്ന ആ മുത്തശ്ശിയെ വന്നിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയത് ഇന്നലെ മരിച്ച പെലയുടെ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞു പോയത് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫുട്ബോൾ താരമായി ഇവരുയർന്നത് വലിയ വലിയ വ്യക്തികളുടെ എല്ലാം തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ വലിയ ഒരു മനസ്സും കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ചൈനക്കാരുടെ ഇടയിൽ മനോഹരമായ ഒരു പഴഞ്ചലുണ്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലാഡർ ഹൗ ലോൺലി ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ ഏണിപ്പടി ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഏറ്റവും ഉയർന്ന പടിയിലെത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് താൻ ഏകാകിയാണെന്ന് ഈ ഏകാകിത്വത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയാണ് ഇവരുടെ സന്മനസ്സുള്ളവരെയെല്ലാം ഭൂതതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് രാജൻ സാറിനെ ഇനി കിട്ടാനൊന്നുമില്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലും നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും ധാരാളം മതിപ്പും ബഹുമതിയും അദ്ദേഹം നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നേടിയെടുത്തെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കില്ലേ ലയണൽ മെസ്സിയെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവസുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ നായകനുണ്ട് മെസ്സി പെലയും അങ്ങനെ തന്നെ ലയണൽ മെസ്സിയെ പോലെ പെലയെ പോലെ രാജസ്ഥാനുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നി ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഈ നാട്ടിൽ എന്നേക്കാൾ നിരാലംബരായ നിസ്സഹായരായ ധാരാളം വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കൈ സഹായം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ അങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഈ മനോഹരമായ സങ്കല്പം കാരണം ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയും ടാർജറ്റഡ് തെറാപ്പിയും അവരെ ആയുസും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സഹായിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഡോസ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയുടെ ചെലവ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ആറു മാസത്തെ ചിലവ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ചിലവ് എങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ മക്കൾക്ക് കുറ്റബോധം കാരണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പച്ചനോ അമ്മച്ചിക്ക് വയസ്സ് എൺപതോടെ എടുക്കുന്നു ക്യാൻസറിനുള്ള മരുന്നിൻ്റെ വില ഓരോ മൂന്നാഴ്ചയും ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ആറു മാസത്തെ ചികിത്സ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുടുംബം വഴിയാധാരമാകും ഇതാണ് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ടോക്സിസിറ്റി 
സാമ്പത്തിക രൂക്ഷഫലം ഇങ്ങനെ നട്ടം തിരിയുന്ന നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളോട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ഒരു കരം നീട്ടിക്കൊണ്ടാണ് രാജൻ സാർ ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചൂട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ മഹായാത്രകളും ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചൂട് വയ്പിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഈ ചൂട് വയ്പ് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെൽ ബിഗൺ ഈസ് ഹാഫ് ടൺ തുടക്കം നന്നായാൽ അതെന്നും നന്നായിരിക്കും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മൾ അമേരിക്കയെ അനുകരിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ഒരൻപത് വർഷം മുമ്പ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയെ നമ്മൾ മരണത്തിൻ്റെ ഒരു ചീട്ട് കയറി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നു ആ കാലമൊക്കെ പോയി ഇന്ന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച നിരവധി പേർ വീണ്ടും തൊഴിലിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക രൂക്ഷഫലങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സംഭരിച്ച് സാമ്പത്തിക രൂക്ഷഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഒരു സഹായ ഹസ്തം നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഭിനന്ദനം ത്ത് വീട്ടിൽ ശിവൻ കെയുടെയും ജയകുമാരിയുടെയും മകളായ ലാവണ്യ ജെ ശിവനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ഈ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രോത്സാഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏറ്റവും മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള കുട്ടി മിടുക്കി എല്ലാ ക്ലാസ് എല്ലാ ഇതിലും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ഫുൾ എ പ്ലസ് അങ്ങനെ തികച്ചും അർഹതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ലാവണ്യ ജെ ശിവനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ അവാർഡും ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോത്സാഹനവും നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില റിക്വയർമെൻറ്റുകൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും സഹകരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതുവഴി ചില ആൾക്കാർ കിട്ടിയ സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അതൊരു രീതിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിന് ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില കുട്ടികളുടെ ചില മനുഷ്യരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് എന്നോ പരിചയമുള്ള ചില ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഓൾറെഡി ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ എങ്ങനെയും കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിലുള്ള പല ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന രീതികൾ ഇപ്പോൾ ലാവണ്യ മോൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതും ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്ടിവിറ്റിയാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ സം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മതു അത് യു എസിൽ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ബർത്ത്ഡേ ആകർഷിച്ച സമയത്ത് കിട്ടിയ ചില ഗിഫ്റ്റുകളും മറ്റും കളക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളൊരാളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയ വർഷ എന്നൊരു കുഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയും നമ്മളുടെ കൊട്ടാരക്കര ഗ്രാമ കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള നല്ലില ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എൺപത് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മയും തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയാണ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വർഷ എന്നുള്ള കുട്ടി ആ പതിനാമത്തെ വയസ്സിൽ കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചെറുക്കൂട്ടി വെച്ച് 
മറ്റ് ചില ഗിഫ്റ്റുകൾ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരാളെ സഹായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് അതിന് കണക്ഷനായിട്ട് കിടക്കുന്ന മീഡിയേറ്റർ മധുവായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയുടെ സ്റ്റെപ്പിലിരുന്ന് ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മധു വന്ന് അവരോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്നത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് ഇരുന്നത് ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ ചെറുക്കൻ എന്തുവാ ഇത്ര അടുത്തി വല്യമ്മയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് അത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വർഷ അവർക്ക് എന്തോ സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞ് വാഗ്ദാനം ഫേസ്ബുക്ക് അറിയിച്ചു ആദ്യമേ വർഷം അൻപതിനായിരം രൂപ അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ വീണ്ടും അയച്ചു ഏതായാലും ഒരൊന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ നല്ലൊരു വീട് സാധിക്കുക പറഞ്ഞതുപോലെ മേലില പഞ്ചായത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്ത്രീക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു പത്തിരുപത് വർഷം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു ജോലിയൊന്നും വലുതായിട്ട് ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ അത് സാറിൻ്റെ കുറ്റമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അതായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി അതൊക്കെ ഉള്ളൂ അതല്ലാതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വലിയ ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു കൂട്ടായിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല ഒരു കൂട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വർഷയുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടാണ് വത്സ്യ വർഷയെ അത് ചിന്തിച്ചത് അവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് അതിനകത്ത് വന്നതേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വർഷ എത്ര അനുവദിച്ചാലും വർഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വർഷയെ കൊട്ടാരക്കരയുടെ ഒരു ദത്തുപുത്രിയായിട്ട് എടുക്കാൻ എല്ലായിടത്തും താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ കേട്ടപ്പോൾ അത് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ തോന്നി ആ വർഷം എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷനും അതുപോലെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല പേഷ്യൻസിനും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കാശ് കാണത്തില്ല നമ്മൾ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് പലപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പല പേഷ്യൻസിനും അത് അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പല സർജറികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് വർഷ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അതിനിപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നി എന്തായാലും ഈ ഒരു മനസ്സ് വർഷം മുമ്പോട്ട് നയിക്കട്ടെ നല്ലൊരു ഭാവി വർഷയ്ക്ക് നേരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും രാജൻ സാറാണ് പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല ശിഷ്യ സമ്പത്ത് സാറ് വളർത്തിവിട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കിങ്സ് ക്യാൻസർ കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിയട്ടെ അതിനകത്ത് സഹകരിക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരാണ് പിന്നെ സാറ് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പൊതുകാര്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് പണ്ട് മുതലേ സ്ട്രിക്റ്റായ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ ഏതായാലും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായിരിക്കും പോയാൽ അവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല സാധാരണ പാർലർ കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ സംഘടനയെ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ റെഗുലർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും സംഘടനയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരമ്പ തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായ ഈ സംഘടനയെ സമരമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്നോട്ടേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ വളരെ നല്ല അധ്യാപകനായിരുന്നു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ധാരാളം ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ സജീവമാണ് എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഇടപെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സാ സാറും ചെയ്തു എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൻ്റെ ആ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ചുറ്റുമതിൽ എനിക്ക് ഹർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുറ്റുമതിൽ ഇത്ര വലിയ പാസ് വേണം പക്ഷേ വലിയ കുഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി അത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം കാണുമ്പോഴേ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആ സ്കൂളിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രമല്ല ധാരാളം പേരെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാ